Inawezekana ikawa ni swali wanalojiuliza watu wengi. Kwa nini iPhone zinauzwa bei ghali? Je, iPhone ndio simu bora zaidi duniani? Hapana. Kwani gazeti la The Guardian lilifanya utafiti na kugundua simu bora zaidi kwa mwaka 2019 ni OnePlus 7T Pro. Huku simu yenye kamera bora zaidi kwa mwaka huo ikiwa ni Huawei P30 Pro. Sasa je, kwa nini bado iPhones inauzwa bei ghali zaidi ya simu ambazo ni bora zaidi? Leo nimekuletea mambo matano yanayofanya iPhone iwe ghali zaidi kuliko simu nyingine. Niambie kwenye comment Unaangalia video hii ukiwa unatumia simu ya aina gani ili tujuane ni wangapi tunatumia Tecno Y3 Plus. Na kama bado huja subscribe hakikisha umesubscribe ili usipite na video nitakayokueleza mambo saba unayotakiwa kuyajua kabla ya kununua iPhones ili ukinunua usije kujuta kama wengine. Sababu ya kwanza inayofanya iPhone kuuza bei ni software inayotumia. Kampuni ya Apple ambayo inatengeneza simu za iPhone ndio inayotengeneza operating system ya iOS. Huku simu nyingine zikiwa zinatumia operating system ya Android inayotengenezwa na Google. Hivyo kuifanya kampuni kutumia pesa nyingi zaidi katika utafiti na maboresho kuhakikisha operating system inayotumika iweze kumudu na kuendana na simu. Ikumbuku kwamba Android hajatengenezwa ili itumike kwenye Samsung, maana sio Samsung pekee wanaotumia. Inatumika kwenye Tecno, Infinix, Huawei, Oppo, Redmi na simu nyingine nyingi hivyo kuifanya ile compatibility kutokuwa ya asilimia moja. Lakini iOS imetengenezwa kwa ajili ya kutumika kwenye iPhones na iPhones zimetengenezwa kwa ajili ya kutumia iOS. So ili kuweza kuhakikisha software na hardware zinafanya kazi vizuri bila matatizo, ma engineer na developers hutumia muda mwingi katika kufanya utafiti na majaribio. Ndio maana kampuni ya Apple kwa mwaka mzima hutoa simu chache sana zisizozidi tatu ili wahakikishe kile wanachokitoa kimefanyiwa majaribio na kipo katika ubora wa hali ya juu. Sababu ya pili inayofanya iPhones zinauzwa bei ghali zaidi ni kutokana na exclusive services wanazotoa. Huduma za kipekee ambazo huwezi kuzipata sehemu yoyote. Services kama Apple TV kwa ajili ya movies na series, Apple Arcade kwa ajili ya games, Apple Music, iMessage, iCloud kwa ajili ya kuhifadhi data zako kwenye simu hata kama ikipotea. FaceTime na nyingine. Ifahamike pia Apple inatumia App Store yake ambayo ina mobile app zilizotengenezwa maalum kwa ajili ya kutumia kwenye iPhones tu, kitu ambacho kinaweza kikawa kina cost zaidi kampuni na kuzifanya iPhones ziwe bei juu. Sababu ya tatu inayozifanya iPhones ziuze bei ya juu ni usalama wa hali ya juu uliopo kwenye simu hizo. Endapo utapoteza iPhone yako, una uhakika wa kupata kila kitu kilichokuwa kwenye simu yako mpaka message zako endapo tu ukiwa unakumbuka email na password ya iCloud account yako. Kuna uwezo wa kufuta picha na vyote vilivyokuwa kwenye simu endapo ikiibiwa. Lakini kubwa zaidi unaweza ku simu yako na ku ili mtu mwingine asiitumie. iPhone yako ikiibiwa huna haja ya kukimbiza mwezi. Unaweza kutumia iPhone ya mtu mwingine ku na ku sehemu ilipo. iPhone yako ikiibiwa kuna asilimia kubwa asiuziwe mtu mwingine kuitumia bila ridhaa yako. Maana hawataweza kuihack na kuiflash kama ilivyo kwa simu nyingine za Android. Kuweka ulinzi kama huo wa hali ya juu kwenye simu ni lazima kuwe na gharama katika kuhakikisha yote yanafanyika na ndio maana bei ipo juu zaidi. Kampuni ya Apple ina bidhaa nyingi na si iPhones peke yake. Wana Apple Watch, MacBook, iMac, iPads, iPods na Apple TV. So kutokana na ecosystem walioitengeneza katika bidhaa zao una uwezo wa kupata taarifa zako zote kutoka kwenye kifaa kimoja kwenda kwenye kifaa kingine bila usumbufu wote. Mfano, ukiwa unatumia MacBook kwa ajili ya kazi zako za hapa na pale, unaweza kujibu message uliyotumiwa kwenye iPhone yako kwa kutumia MacBook hiyo hiyo. Kama ulikuwa unaangalia movie au kucheza game kwenye Apple TV sebuleni, ukapata dharura ya kutoka. Still unaweza kuendelea pale ulipoishia movie hiyo au game hiyo kwenye iPhone yako. Gharama kubwa inatumika katika kuhakikisha hizi systems zinaweza ku integrate bila shida yoyote. Tatizo ni kwamba Baadhi ya Watanzania wengi hawajui haya mambo. Wanatumia iPhones kwa ajili ya show off tu na kuonekana wametoboa kimaisha, kitu ambacho si cha kweli. Kitu cha tano katika listi hii kinachofanya iPhones ziwe bei kidogo ni uwezo wa kufanya software updates kwenye simu yako. Simu nyingi sana za Android huwa zinatumia Android version hiyo hiyo ambayo imetengenezwa nayo mpaka mwisho. Kwa hiyo kama simu yako inatumia Android version 8.0 na sasa imetoka version 9.0. Simu yako inakuwa tena haina thamani na hutaweza ku experience mabadiliko hayo mpaka ununue simu nyingine. Leo hii nikiwa natumia iPhone 6S Plus, nina uwezo ku update iOS version yangu kwenda kwenye version mpya ambayo simu mpya kabisa kama iPhone 11 Pro Max inatumia. Lakini nikiwa natumia Tecno ambayo imetengenezwa na Android Lollipop, KitKat au Marshmallow siwezi ku update kwenda version mpya ambayo ni Android Pie mpaka nikanunue simu nyingine yenye version hiyo. 
Kuna mengi sana yanayozifanya iPhone ziwe simu za tofauti na kuwa na bei juu. Tukiachilia mbali thamani ya brand na perception waliokuwa nayo watu kwamba kutumia iPhone ni alama ya kutoboa kimaisha. So hata wakiuza bei ya juu watu watanunua. Usisahau kuniandikia kwenye comments ni kitu gani unahisi kinafanya iPhones kupendwa zaidi na vijana. <tune>